పత్నీ అందించిన మరో ఆణిముత్యం ద లయన్ కింగ్ పలు భారతీయ భాషల్లో అనువదించబడి విడుదలైనటువంటి ఈ సినిమా చిన్నపిల్లల్ని విపక్షంగా ఆకర్షిస్తుంది ఇక మనకు జంగిల్ బుక్ సినిమా తర్వాత చెప్పుకోదగ్గ సినిమా కదా లయన్ కింగ్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఈ మధ్య వచ్చినటువంటి కొన్ని చిన్నపిల్లల సినిమాలతో కంపేర్ చేస్తే ఇది అద్భుతమైన చిత్రంగా చెప్పాలి ముఖ్యంగా దీ సినిమాకి ఒక సింబ అనేటువంటి ఒక సింహం పిల్ల ఫస్ట్ దాని తల్లిని అంటే తండ్రి అనుకోండి దాని తండ్రి తండ్రిని వాళ్ళు విలన్స్ గ్రూపు అంటే ఈ జంతువుల గ్రూపే ఒక గ్రూపు పైనుంచి పడేసి చంపేస్తారు సో విలన్ని అదే విధంగా పైనుంచి పడి చంపేసే దాంతో సినిమా ముగుస్తుంది ఈ లోపల ఆ సింబ ఎలా పెద్దదైంది తర్వాత దాని కింగ్ ఎలా అయింది మళ్ళీ దానికి ఒక పాప ఎలా పుట్టి అది కూడా ఇలాగా మన యువరాజుగా ప్రకటించబడింది ఆ మిగతా జంతువులు ఏ రకంగా సహకరించాయి చిన్నగా ఉన్నప్పుడు సింబ తన సోదరులతో బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఏ రకంగా ఈ అడవి కుక్కలు అవి అలాంటి ఎలాంటి వెంట పడ్డాయి అనే దాన్ని చాలా ఆకర్షణీయంగా అద్భుతంగా ఫస్ట్ హాఫ్ కన్నా కూడా సెకండ్ హాఫ్ ముఖ్యంగా క్లైమాక్స్ సీన్స్ తలమానికంగా ఈ సినిమా రూపుదిద్దింది ఇక ఈ సినిమా ప్రత్యేకతలకు వస్తే సౌండ్ డిజైనింగ్ ముఖ్యంగా పాటలు డైలాగ్స్ అంటే జంతువులు మాట్లాడుకునే మాటలు ఏ రకంగా ఉన్నాయో అవి కూడా చాలా ఆకట్టుకునే విధంగా ఉండి సినిమాని మనకు అటువైపు నుంచి చూపు తిప్పుకోకుండా దీంట్లో పిక్చరైజేషన్ అనేది ఉంది ఇక చాలా చిన్న చిన్న బిట్స్ ఎలక నీళ్ళలో పొరలాడము ఆ తర్వాత ఆ చిన్న చిన్న పొట్టల్ని జరిపేసి పురుగుల్ని చేతికి తినడము ఆ సింహం తింటూ ఉంటే మిగతా జంతువులు సహకరించడము తర్వాత ఒక వేటాడినటువంటి ఒక కల్లెబరాన్ని అక్కడ పెడితే ఆ కల్లెబరాన్ని వచ్చి మిగతా జంతువులన్నీ పులి అనుమతితో అదే సింహం అనుమతితో తినడము సింహం వచ్చినప్పుడు పక్కకు దాన్ని పొంచి ఇంకొక సింహం అక్కడ పైకి వచ్చినప్పుడు ఒక పిట్టి వచ్చేసి దాన్ని కాపాడే విధానము ఆ పిట్టి వచ్చే సందేశాలు చెప్పడము ఆ తర్వాత ఇంకొక ముసలి సింహము వీటి మీద పగబట్టి ఏ రకంగా వీటిని అడవి కుక్కల్ని కానీ వీటిని నక్కల్ని ఏ రకంగా అయితే వాటి మీద కుసుగలుపుతాయో అవి ఉల్ఫ్స్ మీ ఎలా పంపుతుందో అవన్నీ చాలా చక్కగా చాలా బాగా తీసినటువంటి సినిమా ఇక డీటెయిల్స్ ఆ శరీరం డీటెయిల్స్ డ్యాన్స్ చేసేటప్పుడు ముఖ్యంగా జంతువులు డ్యాన్స్ చేస్తున్న తీరు వాటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆ తర్వాత ఇది తెలుగులో డబ్ అయినప్పుడు మరి బ్రహ్మానందం హీరో నాని హీరో జగపత్ బాబు తదితరులు వీళ్ళందరికీ వాయిస్ ఇచ్చిన తీరు ఇది కూడా తెలుగు డబ్బింగ్కి ఒక క్రేజ్ని తీసుకొచ్చి ఒక డైరెక్ట్ సినిమా లాగా వాటిని పి రవిశంకర్ కూడా చెప్పి దానికి ఒక క్రేజ్ వచ్చి తెలుగు హౌస్ఫుల్స్ కావడము ఇదొక ట్రెండ్గా సాగి పెద్ద పెద్ద సినిమాలకు కూడా ఈ డబ్బింగ్ సినిమాలు పోటీ ఇస్తాయి అనే విధంగా నిలబడిన సినిమా ఉంది లయన్ కింగ్ సో ఇందులో ఆ లయన్ కింగ్ ఎలా అయ్యాడు ఆ తర్వాత ఆ కింగ్డమ్ నుంచి ఎలా వాళ్ళు పగ తెరుచుకున్న తన తల్లి తండ్రి చంపిన వాడిని నీళ్ళలో ప్రతిబింబను చూపించి ఒక జంతువు అంటుంది నువ్వు నీ తండ్రి నీలోనే ఉన్నాడు చూడు అన్నప్పుడు ఆ మేఘాలన్నీ గర్జించి ఆ సింబ అని చెప్పి పిలిచినట్టుగా రావడము ఆ మేఘాల్లో ఆ కదలికల్ని ఈ సింహం గమనించే తీరు ముఖ్యంగా ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆఫ్ లయన్ అవి ఏదైతే తీసుకున్నారో ఆ జంతువులు ఏ రకంగా వాటిని కోఆపరేట్ చేస్తుంది ఒక తర్వాత ఒక జడల బరి లాంటిది రన్నింగ్ చేస్తూ వస్తుంటే దానిపైన ఒక పిట్ట ఒక చిన్న ఒక చిన్న జీవి దాని మీద ఎలా కూర్చొని ఉంటుంది ఫైట్స్ చేస్తుంటే ఎలా చూస్తుంది తర్వాత చుట్టుముట్టినప్పుడు అన్నీ చుట్టుముట్టినప్పుడు అవి జంతువులు ఎలా ఫైట్ చేశాయి ఇవన్నీ కూడా నిజంగా మనకు జరుగుతుందేమో మన కళ్ళ ముందు అనేటట్టుగా భ్రమగలిగేలాగా ఒక వాల్డిస్ని వారు రూపొందించినటువంటి ఈ యానిమేషన్ సినిమా చూస్తే మనకు ఆశ్చర్యం కలగక మాలది ఎంత ఎట్లా తీశారు వాళ్ళ లొకేషన్స్ ఎలా తీసుకున్నారు తర్వాత ఈ పిక్చరేషన్ ఎలా చేశారు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏంటి అది పాడుతుంటే డ్యాన్స్ పైగా ఇందులో ఇంకొక ప్రయోగం ఏం చేశారంటే మూడు జంతువులు కలిసి పాడుతుంటే ఆ పాటలోనే హీరో పెద్దగా అయినట్టు మనం ఎన్నో సినిమాలు చూస్తుంటాం పాట పాడుతుంటే హీరో పెద్దగా అవుతాడు అట్లాగే సినిమా పెద్దగా అయ్యేదాకుండా పాట పెట్టారు ఆ పాట ఇంగ్లీష్లో చక్కగా ఉండి ఆ వాయిస్లో అవన్నీ చక్కగా ఉండి ఆ డ్యాన్స్ తగ్గట్టుగా మూమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా అద్భుతంగా అనిపిస్తాయి ఇక కలుగుల్లో దాక్కొని సింహం పిల్లలు పోతున్న సీను దానికి ఉల్స్ అన్నీ కూడా దాని మీదుగా పడుతుంటే ఒక్కొక్క దగ్గర ఆ పళ్ళు పెట్టి ఇలా ఇలా చూడడము ఇవి తప్పించుకొని తప్పించుకొని వెళ్తుంటే చివరాఖరికి సింహం వచ్చి తన పిల్లల్ని కాపాడుకోవడము 
ఆ పగ తీర్చుకునే నేపథ్యం ఇదంతా కూడా మన మామూలుగా తెలుగు సినిమాలో ఉన్న సెంటిమెంట్ టైప్ సెంటిమెంట్ని కూడా కలగలిపి ప్రపంచ యొక్క మార్కెట్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాల్ డిస్ని తీసినట్టుగా అనిపించింది ఇదంతా కూడా ఒక కళ్ళ ముందు నిజంగా సినిమాలు కదులుతున్నాయేమో అనిపించే లెవెల్లో ఉంది కానీ ఒక సినిమా జరుగుతున్నట్టు మాత్రం అనిపించలేదు ఇంకా దీనికి ఇంకొక అదనపు హంగి ఏంటంటే త్రీడీ ఈ మల్టీప్లెక్స్లో త్రీడీతో కలిపి ఒక మనిషికి నూట యాభై ఐదు రూపాయలు వెచ్చించినా కూడా అంటే ధర పెట్టినా కూడా జనాలు ఇవాళ హౌస్ఫుల్స్ అవుతున్నారంటే సినిమాల్లో స్టఫ్ ఉంటే ఎంత డెబ్బై నా ప్రేక్షకులు పెడతారని చెప్పేసి దీనికి చిన్న ఉదాహరణ మాత్రమే ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలన విజయం సాధించినటువంటి ది లయన్ కింగ్ సినిమాకి నేను ఇస్తున్నటువంటి రేటింగ్ ఫోర్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ బై ఫైవ్ సైనింగ్ ఆఫ్ యూఎస్ బల్యం వేరు మాధవ్ థ్యాంక్